എൽ എസ് എസിന്റെ മാത്തമറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സാധാരണയായിട്ട് പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ എൽ എസ് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എൽ എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഒരു റോയില് നെക്സ്റ്റ് റോയില് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് നാനൂറ് അടുത്ത റോയില് മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഇനി അടുത്തൊരു റോ ഉണ്ട് ആ റോയില് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോ ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത റോ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നെക്സ്റ്റ് റോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് നാനൂറ് അടുത്ത റോയിലെ നമ്പേഴ്സ് മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം വർഗങ്ങളാണ് താഴെ ഉള്ളത് നോക്കിയാലും അതേപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള മൂന്ന് റോയിലെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം വർഗങ്ങളാണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നോക്കാ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നാലിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടും എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് അതുപോലെ എട്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പതിനാറ് കിട്ടും പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയേക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നാലിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ നാലിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗുണിച്ചു എട്ട് കിട്ടി എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അവിടെ ഇട്ടു അറുപത്തിനാല് ദെൻ എട്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗുണിച്ചു പതിനാറ് കിട്ടി പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ അവിടെ ഇട്ടു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത റോയിലും നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിലേ ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത റോയിലേക്ക് വരണം അപ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്തത് അടുത്തത് വരുമ്പോ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണല്ലോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ അത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ച് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത് നാനൂറ് നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പത്ത് അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു ദൻ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗുണിച്ചു പത്ത് കിട്ടി പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു നൂറ് കിട്ടി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു പത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇരുപത് കിട്ടി ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു നാനൂറ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ മെത്തേഡ് അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും ശരിയായി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ റോയിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ദെൻ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി ആറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗുണിക്കും എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ദെൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദെൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ
എത്രയാ അത് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദെൻ ഏഴിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും പതിനാല് കിട്ടും പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദെൻ പതിനാലിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇതാ ആ ചെയ്തേക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അത് ദാ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്ക് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറ് നാനൂറാകുമ്പോൾ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആകുമ്പോൾ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നാലാമത്തെ റോയിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ നോക്കണം അല്ലെ അവിടെ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ദെൻ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ദൻ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏഴിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗുണിക്കുക പതിനാല് പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ പതിനാലിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർത്ത് റോയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൻസർ ആണ് ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് റോയിലെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വിട്ടുപോയ പാറ്റേൺ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് വേറൊരു പാറ്റേൺ ആണ് വിട്ടുപോയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അൻപത് മുപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അൻപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ആറ് അൻപത്തി ഏഴ് അറുപത്തിയെട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റോസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ താഴെയുള്ള റോസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നാലാമത്തെ റോയിലുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അമ്പത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കോളം വൈസ് നോക്കാം കോളം വൈസ് നോക്കുമ്പോ കോളം വൈസും റോ വൈസും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ കോളം വൈസ് നോക്കി നമുക്കിവിടെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒൻപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒൻപത് വെച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഓരോ കോളത്തിലും ഒൻപത് വെച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ റോ ആദ്യത്തെ കോളം നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അത് അപ്പോ അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലും ഒൻപത് വെച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോളം നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടി കറക്റ്റാ അടുത്ത നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് അൻപത്തി ഏഴ് കിട്ടി അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ അടുത്ത ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടിട്ട് അൻപത്തി ഏഴിന്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടുക അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുന്നേ അറുപത്തി ആറ് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൻസർ അമ്പത്തി അഞ്ച് ദെൻ അറുപത്തി ആറ് ഇനി അടുത്ത വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ഏതാ ആൻസർ ആൻസർ ആണ് കിട്ടിയ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോ
ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ റോ നാൽപ്പത്തി ആറ് അൻപത്തി ഏഴ് അറുപത്തെട്ട് ഓരോന്നിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒമ്പത് വെച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്